Hello everyone, how are you doing tonight? I hope everybody is okay tonight. Would you hi, mind coming to the chat and say hi? Good evening. Hi, good evening. Come to the chat and have a chatting. Just a little while, all right? Let's have a chatting. How was your weekend? What did you do? Let's chat. Good evening, teacher. Hello, so how are you? I'm fine, teacher. I sent a message, but I connected the listener, teacher. All right. Voice message. Thank you for... In WhatsApp, you. teacher. Okay. Thanks, teacher. Thank you. Vamos en el chat. Ahí les mandé unas preguntas. Let's chat. I hope you enjoyed your weekend. Mm -hmm. Oh, really, Fernando? Wow. With a lot of work, very busy, right? Okay. Okay, then thank you everybody for participating in the chat. Uh, it was good. Thank you. Okay, then let's start the class. Today we are starting unit three. Unit three, yay, we did it. Unit three, oh my God. 
Okay, then. I think you are doing a very good job. I just need you to... Uh, okay, Fernando. Okay, you are installing. All right. Oh, good, Aida. All right. On Sunday or both days, Saturday and Sunday. Okay. Saturday. Oh, Saturday. Okay. Uh, Sunday, I went to the cinema. <laughs> oh, great. With my son. Ah. At, How well is your I son? celebrate at the... I celebrate the days uh, the boys. <laughs> ah, the Children's Day. The first okay. day is the October. Yeah, great. Uh-huh. How old is your son? How old yes. is he? How old? Uh, with old? my son. With my son. Okay. How old is he? Seven, six? How old is he? Uh, he's eight. Eight oh, years he's old. Eight. Oh, all right. So it was nice. <laughs> I think so, right? Okay, great. That's good when you go out with your kids. Mm -hmm. Hello, Alma. How are you? How was your weekend? Something happens with your your audio. We cannot listen to you. See? There you are. Now we can hear you. Mm, it's okay. Uh, okay. Yes. Okay. Did you do anything interesting? Repeat me. Did you do anything interesting? Mm, no, teacher. Nothing. Nothing. Okay. okay. Uh huh. So the answer is no, I didn't. No, I did. No, I didn't. Only work. <laughs> I had. I had a lot of work. Okay? I had a lot of work. Okay, so remember that. When I said, did you do anything interesting? No, I didn't. I had a lot of work. Okay, I had a lot okay. of work. There you go. Okay, people. Hello, Gabriela. Welcome. How was your weekend? What did you do Hello. last weekend? Very good teacher. Okay, what did you do? Did you do anything special? Hmm. No. No, you stayed at home. Yes. Okay, you have hmm. to answer. No, I didn't. No, I didn't. No, I didn't. I stayed I... home over there, right? No, I didn't. I stayed home. Yeah. So I will ask you again, Gabriela. What did you do last weekend, Gabriela? Did you do anything special? No, I didn't. <laughs> I stay home. There you go. Mm -hmm. When I ask, uh, did you do? Anything special? Okay. Did you do anything special? No, I didn't. I stayed home. Okay. There you go. Mm -hmm. Hello, Isabel. Did you do anything special last weekend? Hello. What did you do in your weekend? Um, did you do anything special? Mm -hmm. okay. Isabel, did you do anything special last weekend? 
Es el gusto que viene el fin de semana. Ajá. Ah. I worked. Okay. I worked. Yeah. I worked. Past tense. Yes, I worked. Okay, people, today we are starting unit three. So uh, today we have to start with the polite requests. The polite requests. Remember that in a place of work, we need polite language, right? No vamos a llegar a nuestro lugar de trabajo así como todos mandones, ¿verdad? O oh, vamos a llegar, ¿qué onda vos? No, vean, le voy a decir al jefe, hey, ¿qué onda jefe? No, vamos a decir de buena manera, ¿sí? De buena manera educada. That's polite language. Okay, that's polite language. What words do you know that are polite? A ver, ¿qué palabras conocen ustedes que sean así muy amables? Cuando usted le dice a su niño, a ver, ¿cuáles son las palabras mágicas? Ajá, cuando usted le dice a su niña, Thank you. dígame las palabras mágicas. Ok, so remember the magic words are polite. To show politeness, to show education, right? To show good manners. Nice good, Alma, you. please. Nice to meet you. Yeah, that's a very good expression, to show politeness. Very good. Mm -hmm. Is there any other? For example, if someone someone gives you anything, something, a gift, what do you say? Do you say, thank you? Thank you, right? You say, thank you. There you go, Alma. Thanks, right? Thanks. So we say, please, thanks. Y cuando usted le hace algo a alguien que se ofendió y usted le pide disculpas, ¿cómo le pide disculpas? Excuse me. Ah, excuse me, please, right? Or you say, I'm sorry. Yeah, I'm sorry. I didn't mean to do that. Yeah, I didn't mean to hurt you. So you need these words to have like these respectful ways to treat people, right? Good manners, good manners. Okay, good manners. We have bad behavior. We have good behavior. Buen comportamiento, mal comportamiento, with words, with words. So we have good manners, bad manners. Good behavior, bad behavior, okay? Okay. Uh, without the letter U, okay? It's only I-O, behavior. Mm -hmm. Okay, good behavior, bad behavior. But with words, mm, to show respect with our speaking, mm, we say, thank you. We say, I'm sorry, please, right? Uh, what, what else can we say? We say, excuse me, right? We ask for permission. We say, may I get this, right? And what are the modal verbs? We know. A ver, ¿cuáles son los verbos modales que ya conocemos? El módulo pasado vimos algunos. A ver si recuerdan. Modal verbs. Mm -hmm. Would, yes, would. That's a very important modal verb to show politeness, to ask 
or make requests in a polite way. There you go. Thank you very much, Stephanie. Would. And we have another. Remember, can is polite, but informal. Could is polite and formal. And would is polite and very formal. Okay. All right, so allow me just to introduce the class officially, all right? Because today we are starting the unit three. Remember that unit three is communication at the workplace. Yeah. So the first unit was company identity. Remember, socializing, unit two, and unit three, communication at the workplace. So today we are starting communication at the workplace. And communication means speaking, talking, having conversations, asking for something, asking for favors, asking for permissions. Okay, so this is communication at the workplace. And we can do this through text messages, through the email, through the telephone, uh -huh. and also maybe we have a platform with, where we can just send the uh, requests, right? Okay, then, uh, today we are starting with this, uh, this topic. How do you, could you, and would you mind? This is your video conference number 11. Today is... Monday, October the 2nd of 2023. And our agenda is about um, the unit three objectives we are going to talk about. And we are going to practice a dialogue. We will identi identify the word request, the meanings, and the uh, functions or the, the parts of the speech that this can become. And a uh, short briefing about could and would and we will have a practice in the breakout rooms, right? Then we are going to try to make a summary where we are at. And the session one-on-one -on -one today is for the number 11 in the list. So the first objective we have for our unit three. Can you please read the objective, Gabriela? The class will be able to make police requests and the workplace be used model verse. Okay, this is polite. Polite. Mm -hmm. Polite. And this is by. 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 Okay, the class will be able to make polite requests at the workplace by using model verbs. Okay, model verbs. What are the modal verbs, guys? What are the modal verbs? Do you remember what are the modal verbs? Do you know the modal verb verbs definition? Mm -hmm. Modal verbs are verbs that helps you to um it's a verb that helps you to give the right meaning to the action. Uh, it could be in any tense. It could be present, past, future, or any compound tense. So remember, would with a verb will give you a different meaning. It will change slightly the meaning of the um, 
of this um, verb, okay? So let's start by uh, talking about this. Do you usually help your coworkers with their tasks? Do you usually help your coworkers with their tasks? Do you collaborate with them? With your co-workers? Yes, I do, teacher. Okay. Mm -hmm. Yes, I do. What do you help them to do? What do you help them do? What activities, Alma? En mi caso, cuando necesitan encontrar un cliente que se ha cambiado de dirección y está en mi, en mi zona, digamos, yo trato de encontrar para ayudar a mi compañero. Great. Okay. So you do something. And what's the way they ask you to do that? ¿De qué manera se lo piden? What's the way? Do they call you? Do they send a text message? No. Personalmente, usualmente Personal. usamos, sí, usamos tarjetas y, y, y nos dice, mira, te voy a poner esta copia, así, y ah. me ubica el cliente, por favor, y ya, si está mi capacidad, lo hago, y lo encuentro. Ok, ¿do they help you? ¿Ahora? ¿Do they help you? Mm, repeat. ¿Do they help you? A veces. Okay, a veces. sometimes. Sometimes. Okay. Say the thing, sometimes. Yeah, sometimes. All right. Uh, what about you, Marta Esther? Do you usually help your co-worker, or, I'm sorry, your co-workers with their tasks? Teacher? It's right here. Please? Do you usually help your co-workers with their tasks? Mm. I can. Mm -hmm. You don't. You do? Yes, I do, or no, I don't. That is the answer. Yeah, yes, I do. Okay, you help your co-workers with their job. Uh-huh, help, help. Uh-huh, your co-workers. Do you help your co-workers? Um, ayudar a mis compañeros podría yes, ser, I pero... do, right? Yes, I do, yes, or I no, do. I don't. Uh -huh. Yes, okay. I do. What do you help them do? What activities do you help? What activities? Como a tomar llamadas de mis compañeros, pero... Okay, answering the phone. Uh-huh. Uh -huh. I'm sorry. Mm-hmm. Um, okay. Mm -hmm. For low. States of accounts. But that's balance, right? Follow up. Ah, we follow up the balances of lines. Okay, the balances. Mm -hmm. English, English, use your English. Come on, you can do it. I know you can do it, Esther. All right? 
What other activities do you do that you help your co-workers with? This is good. This is good, the one you said. Mm -hmm. What about you, Aida? Do you usually help your co-workers with their tasks? Yes, I do. Okay, what activities? Um, answering the phone. The phone, the my partner mm -hmm. attending the client, uh, the my partner uh, mm -hmm. send the um, account. Um, Okay, good. Very good, Aida. Mm -hmm. <laughs> good. What about you, Gabriela? Do you help your co workers? Hmm. And no usually. Not usually. No. Okay. Uh, no, for I example, don't. if a teacher can't make it, don't you go and replace or substitute a teacher? Um the mm, yeah. Uh -huh. Yes, I do, right? Uh -huh. Okay. Uh-huh. Uh substitute a teacher. Okay. Substitute. Ah, there it is. Substitute. Added to. Mm -hmm. Okay. What about you, Rosa? In my case, yes, teacher. Yes, I do. Yes, I do. Okay, what activities do you help your co-workers do? Um, sending emails okay. and calls. Uh, no, sería attends answering their, their phones. Okay. Attends call the vendors. Okay, so that's... Uh, as well, that's handling and handling the vendor. Mm -hmm. Calls. Yes, in attends the visit uh, of vendors in the office. Oh, all right, that's good. Mm -hmm. So it means assist clients. Yes, uh, proveedores, vendors. Uh, okay. Uh, like suppliers. Yes, teacher. Okay, there you go. Mm -hmm. Now, guys, think about the, the way that you would like that your coworkers tells you or ask you or request something from you. What is the best way? ¿Cuál es la mejor forma de que un compañero llegue y le pida a usted algo, hacer un favor o, o hacer una de las actividades que le corresponden a él? ¿Cómo sería la mejor manera? Hey, mira, hacerlo. ¿Le gustaría que le dijeran así? Que no. Ajá, como así, de lo más suavecito y bonito y mira crees que podría si fueras tan amable y o 40 palabras bonitas antes, ¿sí o no? Para que nos hagan el favor a nosotros, ¿cómo hablamos? A ver, ¿cómo llegamos a decirles? Uvela. Ajá. ¿Ustedes cómo le dicen? Uvela. Can you help me, please? Ok. Ajá. Hey, mira, ¿me puedes ayudar, bro? Ay, que no, hasta la entonación tiene mucho que ver, ¿verdad? Ah, o si no, 
Uh, chica, vos qué bárbaro, no me ayudás, vea. No, no decimos así, porque no ¿Será? es amable. No es amable. Por mucha confianza que se tenga, no es bueno que en nuestro lugar de trabajo tengamos un trato de esa manera. Hay que mantener las cosas profesional. ¿Ok? Hay que mantener las cosas profesionales. Eso es parte de la etiqueta en el trabajo. La forma de comportarse es importante. Por mucha confianza que tengamos, menos en frente de un estudiante, vea Gaby, mis Gaby, o en frente de un padre de familia, ¿verdad? O en frente de un cliente, ¿verdad? O sea, no, no, tenemos que tratarnos licenciada tal, señorita tal, ¿sí? O sea, no vamos a decir, dígale a la fulana, ¿verdad? No, vamos a tratar a las personas con respeto. Entonces, eso es lo que queremos aprender ahora, porque en inglés, es un idioma, el inglés es un idioma muy directo. El inglés no es como los latinos, ¿verdad? En el ¿Eh? español. Nosotros le ponemos mil colochos. Aquí hay dos frases muy importantes y son las que vamos a ver el día de hoy. Miren, could you and would you mind? ¿Ok? Could you and would you mind? Y tienen su estructura cada una de ellas. Pero para comenzar yo quisiera que pensemos. Lo que nosotros hacemos es un request, ¿verdad? Es un Request. Ok. Vamos a poner por acá. Voy a meter una. Ok. Lo que nosotros hacemos es un request. Pero request es al mismo tiempo podemos decir con esa palabra un verbo y un sustantivo. Ok. Entonces, nosotros podríamos decir así, ¿ya? A request, I'm sorry. A request, aquí sería un sustantivo. Y con el to, acuérdense de el to más la forma base es el infinitivo de un verbo, ¿sí? To request. Ah, entonces quiere decir que el request lo podemos conjugar. Claro que sí. Podemos poner I request, you request, ¿sí? Uh, he requests, yeah. she requests, uh, they request, we request. Pero también lo podemos conjugar en diferentes tiempos verbales, ¿verdad? I am requesting. Even though we don't use that much, right? I'm requesting. Uh, podemos decir también, I requested, que es el tiempo pasado, ¿verdad? It is requested, en la voz pasiva. Entonces, vemos que esta palabra, request, puede ser un sustantivo en la oración o puede ser una acción o un verbo. ¿Cómo vamos a diferenciarlo? En el contexto. ¿Ok? Veamos este ejemplo acá. Aquí tenemos cinco oraciones. Y fijémonos que tenemos to request, that request, a request, requested, requested, and didn't request. Veamos. Leamos la número uno. Let's read number one. It is time to request more direct help from quality control department. ¿Ok? A ver, ¿quién me lee la uno, por favor? Can you read the number one, please? It is time to request more direct help from quality control department. All right, number two. You need to submit the request form. Go ahead, please. You need to submit the request form. There you go. Number three. The employee's addresses are requests to the Ministry of Labor. Labor. Mm -hmm. Labor. Yes. Ministry. 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 Of labor. The Ministry. Ministry of labor. of labor. Yes. Y aquí como este the okay. que tenemos aquí está después una palabra que comienza con vocal the. la pronunciación sería the. The, the employees, the employees address. Aquí es una S que termina, ¿verdad? Un sonido S. Entonces tenemos que ser como T. Addressed. Addressed. Yeah? Uh -huh. Addressed. 
Esto quiere decir, en todo caso, dirigieron, o sea, le enviaron al ministro Wait. de trabajo, ¿verdad? Una solicitud. Request. Entonces, request significa solicitud y significa solicitar también, ¿ok? Así que no nos confundamos en el uso. A veces lo vamos a hallar como to request o conjugado y lo vamos a encontrar como the request o como a request, ¿ok? Y así lo podemos usar nosotros. Vamos a ver, number four. Who wants to read number four? Okay, I will read it first. They requested transparent and justifiable staggered wages. Vamos a ver quién lo quiere leer. They request transparent and justifiable Ay, staggered. staggered wages. Wages. Uh -huh. Okay, requested, requested, past tense. They requested. Yeah. Okay, number five. Who wants to read number five? Very good. Didn't request. Didn't request. Mm -hmm. I'm afraid your, de your department didn't request any information. Very good. So, is there any question how to use this word? ¿Hay alguna pregunta acerca de esta palabra? ¿Cómo usarla? Okay, so let's go to our manuals on page number 29 and we'll see some short conversations. It, mean, it means a request and a responding or a, an answer, let's say, or reaction. All right, so let's go over there, page 29 in your manuals, please. Here we are. Mm, we have, could you, could you, and then we have, would you mind, could you, would you mind. We are asking directly to the other person, okay. We are asking to a listener, okay. We are requesting someone to do something for us, to do a favor, okay. This is what we are requesting using these expressions. Could you print out the budget file? Could you print out the budget file? Right away, Rita. Would you mind opening the window? Sure, no problem. Okay, we have two different structures to make polite requests, okay? To make polite requests. Marta Esther and Gabriela, please. This conversation, the first one. Could, could you print all the budget list? Budget fill. Okay. Budget file. Budget. Bud budget. Budget. File. Budget file. File. Mm -hmm. file. 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 Uh -huh. 
O sea, sería así, mire, Marta, Esther, dígalo conmigo. Could you print out the budget file? Could Could you print all the budget file? Very good. Mm -hmm. Gab Gabriela? You are muted. I'm oh, sorry. Fry egg with Frita. Right away. Right fry away. away. Fry away. Frita. Okay. Right away, Rita. Right away, Rita. Acuérdense que aquí hay un exclamation mark y unimos, ¿verdad? Unimos las palabras. Right away. Right away. Right away. Frita. Very good. Ok, vamos entonces a escuchar a Aida y a Isabel. Vamos a ver. Will you mean opening the windows? Oh, my. mean. Ajá, ajá, very mind. good, Aida. Yes, would you, you mind? would you mind? Look, would you mind? Would you mind? Would you mind? Would you mind? Ajá, aquí vamos a would quitar la mind? letra L, ¿sí? Vamos a quitar mm -hmm. esta letra L y vamos a hacer un ejercicio primero, ¿verdad? Para mm -hmm. la pronunciation. Perdón que le eh, detuve, Isabel. ¿Ok? Vamos a a irnos al que ya conocemos. Yo sé que ya se lo saben. Yo sé que ya se lo saben. Ya van a ver. Hay que ya se lo saben. ¿Cuál vamos a hacer? Ajá. Ahorita vamos. Okay, here it is. Por la necesidad de aprender a pronunciarlo, vamos a ver esto, ¿ok? Here we are. <laughs> This is a tongue twister. All right? This is a tongue twister. This is a woodchuck. All right, this is a wood chuck. Wood chuck. Right? Wood chuck. Mm -hmm. So he chucks wood, right? He chucks wood. All right, let's try to pronounce this. Okay. Uh huh. And I will play for you. Now I need to stop sharing and sharing with the sound. How sorry. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck he would as much as he could, and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck, he would, as much as he could, and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck, he would, as much as he could, and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. Okay. There we go. Mm -hmm. Vaya, ¿qué escucharon en la pronunciación acá? ¿Qué notaron en las palabras would and could? Ajá. Que no pronunciamos la letra L, ¿verdad? Uh -huh. No la pronunciamos. Es silent. ¿Ok? La letra L de could y de would es silent. Entonces, como es silenciosa, o sea, no se dice... Solo vamos a usarlo como di dijéramos esta palabra, would. Es exactamente el mismo sonido, would, would. 
how much wood would a woodchuck chuck? Okay, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could, miren, could, no could, no, no cold, tampoco, it's could, could, yeah? Como que dijéramos C-U-D, nada más, could. Alright, y así no nos va a costar cuando tenemos que decir la palabra que sigue. Ok, si decimos la L, sí nos va a costar la siguiente palabra. Ok, quiero escucharlos a ustedes. Vamos a ver, todos leyendo como que fuera el mercado central. Vamos a ver, open your microphones. Quiero escucharlos practicar mientras. Vamos a ver. Okay, very nice. Faster, faster. How much wood would a woodchuck chuck if a... Uh, come on, come on. Hey, don't leave me alone. How much wood would a woodchuck chuck? Everybody, hey, come on. How much wood would a woodchuck chuck? Everybody. How much wood a woodchuck chuck? Chuck wood, right? Hey, woodchuck, hey, wood. How much wood a woodchuck chuck? How much wood a woodchuck chuck? All right. Good. A ver, ¿quién lo quiere decir solito? Vamos, vamos. Aquí todos somos valientes. Yo sé que todos quieren pasar de uno en uno, pero vamos a ver. ¿Quién quiere pasar primero? Se trabó el Zoom, creo. A ver, ¿quién quiere pasar primero? Dele pues, Alma. <laughs> okay. <laughs> How much for good a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck good? He would chuck, he would as much as he could as chuck as much wood as a wood chuck good if a wood chuck could good. Chuck wood. <laughs> okay. Muy bien. Very good. Pero este chuck es así, mire, chuck. Yeah. Chuck. Like that. Uh -huh. How much? Mire, how much? No, how much? How much? Would, would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Okay? There you go. Uh -huh. Vamos a ver, vamos a ver todos, todos. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Who's next? Claro que sí, con gusto, Esther. ¿Cómo no? Fácil, vamos. <laughs> ok, it's your turn, Esther. Uh -huh. How much good, good, a uh, good to, to, is a uh, good to, good to, good to, good. He good to, he good as much as he Good and shoot as much good as good shoot good if a good shoot good shoot good. Okay, so lo que está u acuérdense es como ah oh, sí wood chuck yeah wood chuck chuck how much okay how much como cuando decimos up verdad cuando decimos up ese sonido de esa u es este sonido de much chuck, wood chuck, okay, solo could es con u, así u, wood es con u, okay, 
Va, vamos a ver. ¿Quién más quiere pasar? A ver. Estamos aprendiendo la pronunciación correcta, ¿sí? Para que no nos cueste cuando hagamos requests. Con gusto, pásele, pásele. Ah, ahí, okay. <risa> Hasta le sale un moquito ahí al topo. <risa> Very <Okay>. fresh. <risa> How much good, good, a good, chuck, chuck, if a good, chuck, good, chuck, good, he, good, chuck, chuck, he, good, as much as he, cool, cool, and chuck, as much, cool, as a good, chuck, good, if a good, chuck, cool, chuck, good. Okay, very good, very nice, very nice. Vaya, sigamos la estrategia de Aida. Mire, Aida tomó una estrategia muy buena. ¿Y cuál es? Llevando el ritmo, ¿sí? Llevando el ritmo. Este ya lo hicimos llevando el ritmo así como How much wood would a wood chop chop if a wood chop could chop wood, right? Something like that, right? I want to see you guys. I want to see you like, uh huh. How much wood would a wood chop chop if a wood chop could chop wood, right? Something like this. A ver, quiero irlos, quiero verlos. La última vez y nos vamos a seguir trabajando. Vamos, vamos. Quiero irlos con ritmo, sí, todos. Okay, everybody, uh huh. How much wood would I wood would Come on, wood would I chop Come on, come on, everybody. Uh -huh. Let's. Hey, 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 come on. Hey, come on. Ahí yo oigo a alguien que está más clavado diciéndola. Ajá. Sí, la Maris. Bienvenida, la Maris. Ajá. <laughs> Okay, así con ritmo. Así va, vamos, vamos, vamos. Ay, no, no se me quede. Vale, vamos a ver, pues. How much wood would the wood chop chop if a wood chop cook chop wood? Ey, pero me dejaron solita, vamos, vamos. No se vale, ustedes me hacen trampa. Don't cheat. ¿Ah? Vaya, vamos a ver, quiero oírlo pues. How much wood? Very good. I was like, yeah, yeah, very good, very good. <laughs> very nice, very nice. Ok, ahí les queda la tarea para que ustedes miren, sigan tratando de descifrar eso y aprendamos y que cuando lo volvamos a leer no lo leamos mal, ¿verdad? Aquí es de memoria, ¿sí? Memoria, recordar cómo lo hicimos ahorita para que cuando leamos o hagamos un request con Would You Mind, Vamos a usar wood, wood, miren. Oh, guys, I'm sorry. I'm sorry. I'm so sorry. Hey. It sounds, oh my goodness, it was something. I will, um, get away. Oh, no. Okay, there we go. <laughs> All right. No, it is not. It is not. No, hey, come on. <laughs> no, it is not. Okay. Well, let's continue then with our job. All right, today we have to talk about the structure of could you please and would you mind, okay? Would you mind? ¿Y saben por qué se me metió esa canción ahí? Porque toqué el AirPod. Cuando toco el AirPod me salen las canciones que estén ahí y yo no, eso se me fue la órbita y la dejé abierta. Y es que esa canción se llama así, would you mind? ¿Verdad? Pero no, no era eso. 
Mm -mm. All right. So, guys, here we go. Let's read these requests. Remember, polite requests. Polite requests. Okay? Quiere decir entonces que hay impolite, ¿verdad? Quiere decir que también hay impolite. ¿Cuáles serían impolite? Mm. La forma contraria, las imperativas. En todo caso, en el ambiente de trabajo, ¿verdad? En el ambiente de trabajo. The work at the ambience. The work ambience. All right, so here we've got some examples. Let's read the first one. And let's look at the structure. Please, notice the structure. It's important, the structure. They are different one to the other, okay? It says, could you please, the word please can be over here or it can be at the end and it doesn't matter. Could you please make a phone call to the three potential clients today? Or I could say, could you make a phone call to the three potential clients today, please? All right? But then we have, would you mind? Todavía es mucho más polite. Okay, es todavía mucho más amable decirle a alguien, would you mind? Okay, would you mind? Es como te importaría. Te importaría, ¿sí? Entonces, would you mind? Um, would you mind calling the three potential clients today? Es la misma, ¿sí? La misma solicitud que estoy haciendo en dos formas distintas. Una manera muy formal que yo lo puedo hacer con cualquiera de mis compañeros. Would you mind con alguien que tal vez le tenga un poquito más de respeto o con cualquiera de mis compañeros? No hay ningún problema, ¿verdad? En un ambiente de trabajo es importantísimo, importantísimo para un English native speaker que usted lo trate así, ¿ok? En un work at the ambience, I'm sorry, I don't, I don't know why I'm, Having this in a work ambience is mandatory to have politeness, polite language, good manners, good behavior, good language. Okay, let's do another. Mm -hmm. Could you please arrange for a meeting with the floor managers? Mm. Would you mind arranging for a meeting with the floor managers? La misma solicitud en dos diferentes maneras, dos diferentes estructuras. Bueno, ¿qué va después de could you please? Could you please? Un verbo. Un verbo. ¿En qué forma? En su forma base. En su forma base o en la forma del presente simple, digamos, del infinitivo, pero sin el Forma base. Muy bien. Ahora, would you mind qué va después? El verbo. Y va en gerundio, solo va en la forma ing. Aquí no hay presente continuo, porque presente continuo lleva el be también, aparte del ing. En este caso, solo estamos hablando de la forma ing. Would you mind arranging for a meeting with the floor managers? Okay. There you go. Veamos por acá otro. Could she send the invitations first thing in the morning? Would she mind sending the invitations first thing in the morning? Ah, o sea que también puedo... Pedirle a alguien que le pida a la otra persona o que la otra persona que depende de él eh, o de ella haga algo. Por ejemplo, su subalterna, su secretaria, su asistente, qué sé yo. O a la que de verdad le toca y usted le tiene que ir a decir. Le está diciendo una tercera persona, ¿sí? Entonces podría ser. Could she send the invitations first thing in the morning? Would she mind uh, sending the invitations first thing in the morning? Entonces, veamos la diferencia. Send, sending. Con would she mind, iría ing. Con could, va en forma base. Ok. Bien, vamos a ver entonces por acá. Ok. Y vamos a ver. Este es un grammar worksheet. ¿Sí? 
Lo vamos a ir a hacer en el breakout room. Ustedes van a escribir, eh, would you mind or could you please? Ok, y el please, acuérdense que puede ir al medio, después could you, o al final. No hay ningún problema, ok. Ahorita se las mando. Okay, vamos a completar si es could you please o es would you mind. Recordemos la estructura con could you, verbo base. Con would you mind, ing. Okay. Please join your rooms. Damaris, please join your room. Marta Alicia, please join your room. Yahaira, please join your room. Ronaldo, please join your room. Good And starting the document. One moment, please. Mm -hmm. okay. I show my window. Okay. Okay. Um, 
number one, number one sería good. Could, could you please? Cool. Hoy sí me queda claro. Cool. cool. Yeah, practice. <laughs> Yeah. Cool, Cool, chuk. No, cool. I said cool. 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 Turn on the fan. Cool. 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 No, okay. porque es en su forma base y el otro tiene que ser el cool. Good you. Uh -huh. No, en la primera tiene que poner cool. Ah, oh, ya. Yeah. Cool. Uh -huh. cool. You. You. Ajá. Uh -huh. sí. Solo así en la primera. Would you? Sí. Solo sí. Sí. Okay. Ah, could you please? Pero uh -huh. Más, más. Sí, así decía. Could you como, please? Como para pedir más, por favor. Ajá, uh -huh, más por ahí. So... Pero es cuesta. Tiene que darle el, como que la entonada de la pregunta. Uh -huh. ¿Could you turn on Ok. Yo. Uh -huh. Would you mean sending? Es, would you mean, verdad? Would you mean? Sí. Mind. Would you L. mind? No. Ah, mind. Hi, teacher. <laughs> Hello. Yeah. Teacher, Continue. I have a question. Uh, uh, only if right could you or would you mind? No, you have Hello. to decide according to the structure. Could you with the base form? Would you mind with ing verb form? Sí, este, ya según nosotros ya respondimos esto. Uh -huh. eh, luego de poner las palabras que correspondan, uh -huh. eh, solamente eso era, ¿verdad? Yeah, only to complete the sentences. Uh -huh. Ah, ok. Yeah. Ah, pues, Now terminamos? practice the reading. Practice the reading. Oh. Meanwhile, your oh. classmates. Uh -huh. 
finish. All right. Okay. Yeah. Okay. Uh -huh. no. Would you mind sending? Okay, would you mind sharing your screen? Who wants to share? Would you mind sharing your screen, Freddie? Okay. Okay. Mm -hmm. um, we answered uh, the number one. Could you please? Could you please turn on the fan? The fan. The fan. Mm -hmm. Number two. Okay. Would you mind? Would you mind sending sending me the last purchase report? Number three. Um. My, 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 um, my compañera, Classmates. Marta, uh, my classmate, Marta, number three. Marta, please read. Um, would you mind? Guiding in the reception area will Mr. Garcia get free. Number four, I am about starting starting a meeting right now. Would you please help me in 20? Okay, very good. Just refine the pronunciation. The first one is, would you mind? Waiting, waiting, waiting. Mm -hmm. And the title is Mrs. Okay, Mrs. Mrs. Garcia. It's a woman, if you see. Mm -hmm. Mrs. Garcia. If it is a Mr. offender. Mrs. Uh -huh. Mrs. Eso, Mrs. Mm -hmm. Okay. Okay, now in number four, call me. Look, call. Oh, así, oh, call me in 20. Call me in 20. Okay. Could you please call me in 20? A ver, Marta. Could you please call me in 20? Call me in, in 20. Very good. Very good. Uh -huh. Continue the other classmate. Who was the other classmate in your group? Me. Okay, please, Carlos Edgardo, go ahead. Continue. Would you mind creating the inclusion manual before assembly? Could Assembling please... it, uh huh. Assembling it. Uh -huh. Could you please speak louder? I can hear you from here. Very good. Uh -huh. Could you please help me with this after lunch time? 
Okay. Um, yes. Here you've got to make the pauses, right? Even though you don't have a coma or something, you say, could you please help me with this after lunchtime? Okay. Could you could you please help me with this after lunchtime? Could you please okay. help me could with this? Could you please help me with this after lunch lunchtime? Very good. Mm -hmm. could, okay. Would you mind opening the windows? All right, very good. ¿Alguien lo tiene diferente o todos lo tienen como ellos? Yo lo tengo igual. Ok, muy bien. ¿Y los demás jóvenes? No, no les tengo que decir jóvenes porque no me contestan cuando digo jóvenes, niño. <ríe> Ay, eh, no, ustedes. Bueno, Ajá. Bueno, igual, teacher. Los tiene igual, ok. Very good. Uh -huh. Ok, entonces queda entendido, ¿verdad? Thank you very much, Freddy. Uh, queda entendido. Would you mind? Es muy polite. Y es para eh, mantener una, un ambiente de respeto. ¿verdad? Pidiendo favor a alguien. Ahora, ¿cómo reaccionamos a eso? ¿Cómo respondemos? ¿verdad? Si se recuerdan en el manual, teníamos right away, Rita. ¿Sí? Right away, Rita. Entonces no vamos a responder yes, I could. Si yo respondo yes, I could, voy a parecer ruda. Así como, sí, yo podría, pero como quien dice no quiero, ¿verdad? Sí, sí puedo, fíjate. Entonces, ¿verdad? Se vería muy, muy rudo. Y muy cortante. Entonces, eso no existe. En este lenguaje polite, tenemos reactions. We respond, ¿ok? We respond with the action or we respond with a phrase. Like, like those ones. Right away. Sure. No problem. It's okay. Right? Uh, immediately, absolutely, we use all these, but you may reject also. You may reject. Maybe you are not able to accomplish what you're asking for. So you need to know how to reject the, uh, the request. Okay? Decline, decline to the request. También tenemos que saber cómo responder no, ¿verdad? Porque a veces, pues definitivamente, aunque tengamos eh, do, eh, seis manos, ¿verdad? No podemos cumplir alguna actividad que nos esté pidiendo de favor. ¿Alguien tiene un sonido por ahí que está raspando el micrófono o algo? Pueden verificar, por favor. Gracias. Ok, entonces... ¿Cómo respondemos a esto? Vamos a ver por acá algunas reactions. En el manual veíamos algunas, ¿verdad? Right away, Rita, uh, sure, no problem, and so on. Yeah. Vamos a ver ahí en el manual, on page 30. Page 30, tenemos un cuadrito de gramática. A grammar box. So let's go and read Okay, let's read. How to use could you and would you mind? Um, Fernando Noel, please read this box. Thank you, sir. Uh... What did you This one. Ah, okay. You could, you could and would you need to ask for like the question. Okay. 
Okay, this is mine. Acordémonos que aquí no vamos a decir mean. Aquí sería would you mind. Vamos todos, repitamos esa frase. Would you mind? 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 Okay, otra vez, Fernando Noel, por favor. You could and would you mind to ask for like a question? Very good, thank you. Okay, now we have A and B, A and B, A and B. All right, so let's read Fernando Enrique A and Aida B. Yes, please. Would you, would you go, would you? Call me lady. Uh -huh. Fernando, respiremos tranquilos, no corramos y no tenga miedo ni pena, ¿verdad? Vamos a ver, okay. abramos. Au. Ok. Could you call me later? Could you call me later? Could you call me lady? Otra vez. Could you call Could you me call later? Me lady. Ahora demos la entonación de pregunta. Could you call me later? Could you call me later? Could you call me later? Could you later. call me later? Así, later. later. Uh -huh. All right. Thank you. And now, Aida, please respond. Sure. sure. Very good. Uh -huh. Okay, letter A and letter B. Let's see. Letter A, Gabriela, letter B, Damaris. Could you make thin copies, copies of the paper? This paper? This paper. paper. This mm -hmm. paper. Why? Right or why? Very good. Aquí vamos a hacer un link, mire, aquí, un link completo para la siguiente palabra. Y vamos a decir como que dijéramos right away, pero con una T suavecita, right away, right away. Right away. A ver, Damaris. Right, right away. Eso, muy bien. No la detenga para que le salga bonita, right away. No diga right, right away. away, no, right away. Right away? Yes, there you go. Thank you. Vamos. Stephanie, letter A. Alma, letter B. Could you contact the stage four? No problem. Okay, acordémonos. Tech, tech. Aunque veamos una C, sería como una C. Tech support. Tech support. Tech support. Or. Ok, vamos entonces a, le a leer esta parte de aquí abajo y ustedes van a completar lo que falta acá para la estructura. Ok, vale, vamos a ver. Please, Carlos Edgardo, can you please read the green box? Ok. Start a request need to do followed by and the base form, the ING form. ¿Cuál de las dos? Verb. ¿Cuál de los dos? Eh, esa, la, esa parte la que está leyendo. Abajo. Eh, esa parte, ese, ese texto de arriba que está leyendo. Por eso, por eso. Pero aquí en esta linecita ah. tenemos que llenar algo. ¿Cuál de estas dos formas tenemos que poner acá? En could you eh, the base form. All right. There you go. Mm -hmm. There you go. Mm -hmm. Continue. Si quiere, vuelva a comenzar. Va. Start a request with could you call away, be, call away by the base form of the main verb plus any complement price. Answer the request with could you are not normally yes. I think yes, I can. The expected answer are the actions that are requested. Or short answer like the ones in the example above. Okay, thank you very much. So, the answers are never I could or yes, I can. Mm -mm. We are going to say no problem right away. Right. Vamos a decir sure. sure. Okay. Bien. 
Entonces, estas quedan descartadas. Estas no. ¿Eh? Por eso dice aquí, no. ¿Ya? Bien, vamos a leer la otra parte. A y B, A y B, A y B, y luego B. Right? There we go. A and B, A and B, A and B. A ver. Bien, Alma letter A and letter B Stephanie. Okay. Would you mind calling the plant manager? Right away. Very good. Aquí no lo detengamos. Aquí se oye más bonito en el americano decir right away. Right away. Okay. Right away. Eso. Uh -huh. Ok, vamos. Freddy, letter A. And letter B goes for Esther. Ok. Letter B is this one. <clears throat> Would you mind uh, getting an appointment with the HR for me? Ok, HR. R, yeah. In a Munich. Again, again. Esther. In a minute. Okay. In a minute. In a minute. Así, In unidas minute. todas las palabras. In a minute. Okay. In, In a, a minute. minute. Mm -hmm. In a minute. There you go. In a minute. Right. Again? Again, is that? In a minute. Very good. Very good. Mm -hmm. Aida, next. Letter A. And who wants to be a letter B? Rosa, please. Would you mind sending this box on the on the cleaning department? Department to, to the cleaning. To the cleaning department. Not a problem. All right. So look mm -hmm. right away. In a minute. In a Minutes. Not a problem. Okay, Minutes. there you go. Uh -huh. Bien, vamos a ver, eh, please. Uh, let's see. Marta Alicia, please read this box. Start a request with Will you mind? In the in and G form. Hmm. Of the main beer and any complaint press. See the teacher? Yes, please continue. The expected answer for request with will you mean? Will you mind? Are not usually. Not I will no mind, but are the actions that are request or should answer like the ones in the example above. Very good. So we are not going to use no, I would not mind, right? Vamos a utilizar estas frases para contestar. ¿Sí? Cualquiera de estas frases. Ahora bien, si usted le responde a alguien, aquí no nos vayamos a confundir, ¿ok? Ahorita voy a hacer, por ejemplo, yo le dijera a usted, Would you mind calling the plant manager? Y yo le digo, no, I don't mind, o no, I wouldn't mind, ¿ok? Si yo le digo que no, le estoy diciendo que sí, ¿ok? Quiere decir que no me importa hacerlo, que yo con gusto lo voy a hacer, ¿ok? Si yo le digo, yes, I mind, <risa> entonces le estoy diciendo que no lo voy a hacer porque sí, claro que me importa. O sea, me molesta que me esté diciendo eso, ¿sí? Entonces, eh, tengamos ese cuidado cuando escuchamos 
cuando alguien nos dice, would you mind getting an appointment with the HR for me? No, not at all. Ese no es como que estemos diciendo que sí lo voy a hacer. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se comprende? Would you mind opening the windows? Oh, no, not at all. Pero si le digo, would you mind if I open the windows? Oh, yes, I mind. I'm getting a cold, right? I'm getting a cold. Or I have a sore throat. Entonces, por favor, no me abra la ventana. ¿verdad? Si yo le digo, yes, I mind, entonces estoy diciendo, por favor, no lo abra. ¿Ok? Porque sí, me va a afectar esa acción. ¿Ok? Are we okay so far? Is there any question? No question. No questions. Easy, right? Okay, then uh, we're going to practice. Yeah, we will go and practice. So I will send you a link and you will practice something very important. Okay. Este es un much y es con could y hay uno con can. No quiere decir que porque yo les estoy enseñando ahorita el could you please, el can I no se usa. Claro que se usa. Pero acordémonos que el can I lo puedo usar entre compañeros de trabajo que tengo mucho más confianza o con un extraño, ¿verdad? Con un extraño yo puedo decir can I. Puedo decir could I también. Bien, vamos a hacer este match. Sí, ay, no se los he enviado ahí. ¿no? Okay, I'm sorry. Vamos a hacer un match. Cuando ustedes le den la vuelta a cada tarjetita, ahí, en el en la, que inicia la frase, no les va a salir sonido. Les va a salir sonido en donde está el complemento. Entonces, cuando ustedes oigan el complemento, tienen que recordar por dónde estaba la frase inicial. ¿Ok? This is memory and much, okay? Memory much. Ya llegaron por ahí? Are you there yet? One, two, three, four, 12 cards, okay? There are 12 cards. Puede compartir en WhatsApp, por favor. Oh, yes, sure. I see you very serious. Los miro bien serios, no los miro disfrutando. <laughs> Cuando lo finalicen, les van a quedar todos en grises y les va a salir el score del tiempo que se tardaron para hacerlo y cuántas vueltas le dieron. Eso le toman el screenshot y lo mandan al WhatsApp como evidence.
Solo es el de las tarjetitas. Yes, at the moment, yes. Uh -huh. There is an extra practice over there. There is an extra practice. Okay, thank you. Very good. Okay, the exercise number one, scrolling down, you get just to complete the phrase. Okay, completing the phrase. Which of those? For example, number one says, mm, this cake's lovely. Would you mind giving me the recipe? And then what's missing there? Hmm. Would you pass the salt, please? Yes, of course. Can I have some water, please? Sure. How would you like your tea? Would anyone like some more ice cream? Yes, please. I'd love another. Uh huh. So number one, if you see there are following up Questions, follow up questions. Uh -huh. Una plática muy amable. Estos son ejemplos, ¿sí? Y si se fijan en la número uno, would you mind giving me the recipe? Y dice, not at all. No le está diciendo que no se la va a dar. Al contrario, le está diciendo que no le importa, no es un problema para ella. Darle la receta. Y más la razón, ¿verdad? I found it online, so I'll email it, email it to you. Vamos a ver number two. Could you pass the salt? Could you pass the salt? Huh? ¿Qué seguiría ahí, jóvenes? Yes, of course. Do you want the pepper too? Can I have some water, please? Sure. Do you want still or sparkling? How do you like your tea? Make no sugar, please. Would anyone like some more ice cream? Yes, please. I love another spoonful of chocolate. There you go. Thank you very much, Carlos, for sending your image. Thank you. Did you complete it? ¿Lo completaron, jóvenes? Okay. ¿Alguna pregunta?
¿Ya lo finalizaron todos? Thank you, Freddy. Is there any question? Bien, ahora escribamos, ¿sí? Escribamos qué cosas ustedes piden de favor, como la actividad en la que ustedes podrían pedir el favor o les piden el favor, ¿sí? ¿Qué cosas podrían pedir favor de que les ayuden con algo? Entonces, vamos al manual on page number 30. Y tenemos, write polite requests to receive or keep at your workplace. Tenemos un ejemplo acá, make appointments. What other activity do you request for help? Or does anybody request for your help? Freddy? Hello, teacher. Please repeat the question. We have to write polite requests that you receive or that you give in your workplace. The example is make appointments. What other activity would you ask for help? Um, I am answer, answer the 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 consult of of coworkers. Answer by phone, by email. Um, I'm okay. Uh, let's try one different to the other. If we answer by phone. Then answer the phone. Yeah. Mm -hmm. Answer the phone. And if we answer emails, we reply emails. Okay. Reply emails. Hmm? Aida? Me podría decir que me jale la llamada. Uh, <laughs> Please uh, recover. Take recover. the call. Uh -huh. Recover the call. Uh -huh. Porque tengo otra, un ejemplo, después se lo pago. Oh, sí, es perfecto. Take. Take the call. Could you take the call? Yeah. What? Uh -huh. Okay, Stephanie? Teacher, call it service by by car. Collect. Like the service. By car. Okay, I don't get the idea, but if you explain to me. Collect the service. Go and ask for the money. Uh-huh. Car. Okay. Mm -hmm. Ah, okay. Okay, 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 okay. Collect the payment. Oh. Uh huh. By car. Okay, there you go. Collect the payment by car. Mm -hmm. Rosa? Receiving the probe. There you go. Any 
And the last one, who wants to give me an example, Damaris? Mm -hmm. Anyone else? Mm -hmm. Teacher sending email. Very good. Mm -hmm. there you go okay let's write the um the request okay hagamos las dos estructuras hagamos would you please y hagamos la estructura de would you mind empecemos con la que estaba en el ejemplo Ok, ¿cómo escribiríamos? Vamos al chat y hacemos la primera en las dos estructuras. Ok. Vamos a la siguiente. Very good, Carlos Salgado. Uh -huh. Acordémonos de hacer las dos estructuras, Carlos Edgardo. Would you mind y could you? Uh -huh. eh, comienza con mayúscula y termina con el signo de interrogación, ¿verdad? Acordémonos que siempre son requests, son preguntas. Okay, vamos a las siguientes. Could you send the emails? Very good, Rosa. Mm -hmm. No, no, no está compartiendo la pantalla. No, ¿verdad que no? no. Y ahora al compartirla ya no van a aparecer las, las oh. que escribimos. Quiero ver. ¿Y alguien le tomó captura? Quiero ver, permítanme. Se mira aquí este. Yes. Ah, va. Va. Ok. Very good. Y capturado. Uh -huh. Cuando me fui a buscar el chat, hice eso, ¿verdad? Y no me di cuenta. Ok. Uh 
Very good. Mm -hmm. Would you mind answering the phone? Mm -hmm. Yes, could you please take the call? Entonces la respuesta, si no me importa y yo voy a hacer esa actividad y estoy dispuesta a hacerla, yo le diría, por ejemplo, would you mind taking the call? Not at all. I'll take it. Okay. Uh, would you mind searching? Ah, the file. Expediente sería file. Okay. File. Uh -huh. F-I-L-E. Would you mind searching the file? Yeah. I would say not at all. I'll go, right? Uh, also, I would say right away, whatever you want to say, like, sure, no problem, okay? Por ejemplo, si usted en la calle le dice a algún extraño, ¿verdad? Mire, no toma la foto, ¿sí? A veces con el celular, ¿verdad? Would you mind taking us a picture? Yeah. Would you mind taking a picture for us? Yeah. Entonces, la persona le va a decir, no, no at all, okay? Y se la toma, ¿sí? Así que no nos vayamos a confundir con eso. No, not at all significa sí. All right. Bien. I will stop sharing. Everybody, please turn your camera on. And when I call your name, please say present. Okay. Solo quiero recordarles, por favor, que ustedes pueden... Hacer las veces que quieran la tarea a modo de mejorar su calificación. Aquí se trata de que usted logre su marca total, ¿verdad? Su full mark. O sea, que usted saque cienes para que usted pase con una buena nota el curso, ¿verdad? Y además, usted practica, lo aprende. Si usted no practica, no lo aprende. Ok, se quedó con el 80, la otra parte que usted no hizo, es que ahí no entendía, es que ahí es a ver cómo era. Si usted lo pone de esa manera, no lo va a aprender y no lo va a superar. ¿verdad? Va a ir jalando ese, ese, esa deficiencia. Así que no, mire, rebúsquese. En los videos, en la sesión uno a uno, hemos realizado tareas con sus compañeros. Vayan, vean las sesiones uno a uno. Si no entendí un tema de una de las tareas, voy y veo el video de esa clase para que yo pueda hacer la tarea, ¿verdad? Hay que, hay que ponerle un poquitín más de esfuerzo a eso para que no nos quede con ochentas, ¿verdad? Así, pasar de ochenta aquí es pasar así de un pelito, ¿lo? Sí, 
se ha quemado el pelito. No. Y aquí vamos a pasar con cienes, ¿ok? Bueno, necesito que por favor vayan y terminen el midterm test. Algunos de ustedes son como cinco los que no me han terminado el midterm test. No lo han terminado, me refiero a que hay unas de escribir. En las de escribir, no sé por qué se me han hecho para atrás. No, ahí lo único que tienen que agregar, que es? El auxiliar, el verbo auxiliar. Eso es todo lo que se les pide para formar la pregunta, ¿verdad? Así que, por favor, si tienen duda, pregunten en el chat y cualquiera de sus compañeros amablemente les va a decir, este es así, ¿ok? Me pueden preguntar a mí, pueden preguntar en el chat con gusto. Todos, ¿verdad que todos estamos dispuestos a colaborar? Bien, vamos a ver. Everybody, please turn your camera on and when I call your name, you have to say present. Aida Eugenia Ramírez Chávez. Present teacher. Alma Yamilet Hernández de Vázquez. Present teacher. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present teacher. Carlos Eduardo Alarcón Galdames. Carlos Ernesto Galán Serrano. Damaris Lisset Guevara Herrera. Evelyn Yajaira Martínez de Jacinto. Fernando Enrique Martínez Macín. Present teacher. Ok. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Present teacher. Freddy Enrique Vázquez Solórzano. Present teacher. Gabriela Lisset Hernández Cruz. Present teacher. María Isabel Rivas Guevara. Present teacher. Marta, perdón, María Isabel Rivas Guevara. Eh, perdón, 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 se me confundieron las dos líneas. Así, oh, que tiene sueño la teacher también. ¿verdad? Marta Alicia Rivera Sosa. Present teacher. Ok, ahí es donde se me, se me pasa su nombre, ¿verdad, Marta Alicia? Varias veces se me ha pasado. Marta Estera Ayala Díaz. Present teacher. Ok, Ronaldo José Guerrero Hernández. Ro Rosa Estela Polanco. Present teacher. Saúl Álvarez Pacheco. Present teacher. Stephanie Magali Amaya Reyes. Present teacher. Ok, there we go. So, uh, ah, perdón, la sesión 1 a 1 el día le toca a número 11. Gabriela Lisset, ¿se quiere quedar, Gabriela? Yes, teacher. Okay, then, have a very good night, everybody, and see you tomorrow. Please do and submit your homework. Good night. Good night, good night. teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Okay, Gabriela, here we are. How can I assist you today? Teacher, help me. Tell me. And tell homework, me. home and homework number seven. Mm -hmm. No, no, no. I don't understand. Uh huh. Uh huh. Eh, que tiene que ser que... agregar el auxiliar, el verbo auxiliar. Tanto, pero solo en dos pude hacerlos correctos, pero las otras tres no, no, no les hay. Veamos mucho. cuáles son, veamos cuáles son. ¿Cree que puede compartir usted la pantalla? Vale, permítame. Ajá. Que a mí me sacó y tengo que volver a entrar. Me saca. No sé qué le pasa ahorita a plataforma. Ay, sí. Voy a la vuelta. Aquí la tengo. Ok. En, est en esta sí me sale bien, ¿verdad? Ajá. Que le agregué el das. Das Ajá. sí. Pero uh -huh. en esta... Uh -huh. igual tú aquí ya está el auxiliar eh, this tendría machine que no es plural this machine es it entonces el auxiliar es das mm. ajá what does 
this machine do? Ah, aquí está como verbo, entonces. Exacto. Uh, por eso es que no. Eso. Uh -huh. Money people. Aquí se le hace parte del auxiliar, ¿verdad? Exacto. Does. 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 Does she? Uh -huh. Parece que sí. Uh -huh. Solo que creo que tiene un espacio, permítame, antes de much. Creo que hay dos espacios, veamos. Ah, many. Yo creo que ahí hay dos espacios. Mm. Ah. Ok. ¿Será Vamos que por ver. eso no? Sí. No me da. Sí, y el auxiliar. Uh -huh. Sí, ver. es que yo intenté ah. con el auxiliar aquí, pero aún así no, no me lo ponía correcto. Quizás por ese ah, pues espacio. Sí, era por que el decía. espacio. Uh -huh. How much? Aquí igual, this como. Das. Ah, das. Uh -huh. Ajá, sería das. Eso. Uh -huh. Y en la cuatro, en la cinco, como ya es you, es do. Es do. Uh -huh. Ay, sí. <risas> Gabriela, yeah. Ajá. Sí, en Era este sí me había confundido. En este. Porque es que pensaba esa, que estaba como es una... Ajá, Ajá, es una cascarita, eso, cabal. Ajá, es una cascarita ahí. Yeah. Ok. Ok, y esas aparecen también en el examen. En el último, sí, por Ajá. eso. No. Para que ahí no lo sé. pueda usted arreglar. Vaya, Tich. Voy a repasar esto. Sí, es que esta es la estructura, yo se las di así como WH. Uh, WH oh, word sí, yeah. o WH phrase, ¿verdad? Plus the auxiliary, plus the subject, plus the verb, plus the complement. Mm -hmm. Mm -hmm. Por ahí les pasé yo la, la, la estructura. Entonces, usted siempre va a hacer la estructura para poder armar el orden de las palabras, ¿verdad? Mm -hmm. Ah, pues siempre nos vamos a dirigir con esta estructura. Porque sí, para creo las preguntas que... de WH en presente simple. En Ajá, presente el, simple. El, estaba revisando la clase del viernes, que ya no puede estar, y uh -huh. mencionó de que en algunas, en el how, how, en el... Ah, no, en el who, which, ¿no? en el, ah, who en el, who. En el what. Ajá. Ajá, no, no podía ir el, el auxiliar. No, hay Ay, algunos... No, como... Ajá, hay algunas preguntas dependiendo cuál es la información que está pidiendo. Porque si es la información, eh, vale, le voy a dejar de compartir vale. la suya y voy a meter la, eh, la white. Vale. Si nosotros estamos preguntando, digamos que la información que falta es el subject. Okay? Esas se llaman subject questions. Entonces ahí yo quiero saber quién realiza la acción, ¿verdad? Entonces, yo voy a poner de una vez, no voy a poner el auxiliar. Voy a decir, uh -huh. who pays the checks. ¿Ok? Por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Who pays the checks. Ah, entonces yo voy a decir, eh, qué sé yo, the company. ¿Sí? O puedo decir, my boss. Puedo decir, Luis. ¿Ya? Yeah? Uh -huh. Cualquiera. Entonces, el sujeto es... Cuando yo es la información que estoy pidiendo. Okay. Uh -huh. Pero tenemos las objects. Por ejemplo, en este caso el objeto es the checks, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, what uh, does, does he pay? Okay. What does he pay? ¿Sí? What does he pay? Entonces, aquí sí tengo que usar auxiliar. ¿verdad? Porque uh -huh. lo que estoy pidiendo es the checks, el objeto que se paga, ¿sí? Va, y con el uh, what, también, por ejemplo, eh, cuando uno dice what happened uh -huh. with your mom, ¿Eh? Ah, entonces aquí voy a decir she is sick, ¿sí? Entonces estoy pidiendo el objeto, ¿verdad? De pasar, no, no, pasar. ¿Qué uh -huh. le sucede? Enfermedad, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ¿qué le sucede? Está enfermo. ¿Sí? 
Entonces, okay. aquí yo no estoy usando un das, uh -huh. y estoy usando un do. Mira, estoy nada más dire directo con el verbo. Entonces, esta es una subject question, ¿verdad? Subject. A ver, podría ser, eh, a ver, le voy a buscar unos ejemplos que ya tenía de la clase anterior. Con who and what. Ok, acá tengo el who. Le voy a pasar este link. Ok. Sea la subject and object question. Ok, le da un poquito hacia abajo y scroll down. Y ahí tenemos un ejercicio. Dice, make object and or subject questions. ¿verdad? Veamos que the car is in the garage. Okay. The car is in the garage. Entonces, the subject question aquí, ¿verdad? con what. ¿Sí? What is in the garage? ¿Ok? What is in the garage? Vamos a ver la otra. Julie loves ice cream. Esa, si queremos nosotros saber the object question, ¿cuál sería the object question ahí? ¿Cuál es el objeto? El ice cream, ¿verdad? Entonces sería what ¿Mm? Ahí necesitamos un auxiliar, ¿verdad? Sería da. Exactly, porque es Julie, es sujeto. ¿Mm? What does Julie, Julie love? No. Exacto. Ahora, si yo quiero saber, como en la siguiente dice, ¿verdad? Es de Julie. Si la pregunta que yo quiero hacer es, ¿quién ama el sorbete? Who loves ice cream? Ahí no uso auxiliar. Entonces, en las de object, sí uso. En las de subject, no uso. ¿Ok? Ajá. Le voy a enviar Entonces, el siguiente sería eh, ocupando el, el dúo, el DAF. En object, me dice que sí se ocupa el auxiliar. En el object sí se usa. Ajá. Ok. En el subject, no. Entonces, usted va a poner ahí, who loves ice cream, ¿verdad? Hacemos la siguiente, la 4 y la 5. Vamos a ver, object, question. Esa sí lleva auxiliar, ¿verdad? Sí, claro. Uh -huh. what, what da, no, what do. No, no, porque como es tiempo pasado y es el verbo be, ah, es el verbo be es independiente. Entonces, in the, ahí... Ni modo, no lleva, no lleva auxiliar, pero no porque lleva. es el verbo be, Ajá. ¿verdad? Debiera llevar si no fuera el verbo be, un verbo oh, diferente okay. de be. Uh -huh. Entonces sería, the 
uh, where, ¿verdad? Porque el objeto es en la mesa, ¿sí? On the table. Entonces sería where was the food. ¿Mm? Y en la número 5, ¿piensa el sujeto lo que queremos saber? What? Ajá, what, exactly. Uh -huh. Como es el verbo have... be, ni modo. <ríe> Como es el verbo be, no tenemos que usar nada, what? ¿verdad? But... Ajá. Ajá, what is, no, what is, no, past, what. Past tense. What? Ah. what was on the table. Ajá, exactly. Igual, los siguientes son con B. Vamos a ver este que tiene con verbo have. Dice, David has lost his wallet. Uh -huh. Pero este es otro tiempo. Este, este todavía no lo hemos visto. Hasta ahí donde estamos, estamos bien. Por eso no quería hacer todo el ejercicio. Solo quería los wow. primeros. Ajá. Por eso no lo hicimos en clase también, porque solo los primeros son de los tiempos que hemos visto nosotros, ¿verdad? Ah, Entonces, no. con el verbo be, no hay ningún problema, porque el verbo be es independiente de los demás verbos, ¿verdad? Uh -huh. Con lo que da el problema y, la, y pensar, lleva o no lleva el auxiliar, la es con los verbos diferentes de be, ¿verdad? Con todos los demás otros verbos. ¿Ok? Ok. Thank okay. you. Bueno, le voy a mandar un video eh, pequeñito, una mini, okay. mini clase, mini explicación para que usted vea cómo es la cosa de los subject and objects. ¿Ok? Ok, teacher. Thank you. All right, no problem. Uh, is there any other question or are we okay so far? No. Okay, then, have a very good night. Do and submit your homework, all right? Thank you. Thank okay. you. Good night. Good night. See you tomorrow.